नमस्कार दोस्तों जय मां भारती स्वागत है आपका एस पी स्टोरीज के तीसरे एपिसोड में जिसका टाइटल है आई वॉन्ट अ मिक ट्वेंटी वन मुझे एक मिक ट्वेंटी वन चाहिए आज की कहानी ली गई है माइकल बार जोहर और निसिम मिशाल की किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ मोसाद से ये कहानी शुरू होती है चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 147 से बात है उन्नीस की उस वक्त के मोसाद के चीफ मीर अमित और इजरायली एयरफोर्स के चीफ एजर वीजमैन बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे हफ्ते में दो तीन बार वो एक साथ नाश्ता किया करते थे और ऐसे ही एक दिन नाश्ता करने के दौरान बातों बातों में अमित ने वीजमैन से पूछा कि एज अ मोसाद मोसाद की तरह मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ पूरी दुनिया मुझसे कुछ ना कुछ मांगती रहती है लेकिन तुम मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते प्लीज मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ इस पर वीजमैन ने कहा मैं तुमसे कुछ इसलिए नहीं मांगता क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे लाकर नहीं दे सकते ये बात मीर अमित को थोड़ी बुरी लगी और उन्होंने कहा एक बार मांग कर तो देखो क्या पता लाकर ही दे दू थोड़ी देर वीजमैन ने सोचा और सोच कहा आई वॉन्ट अ मिग ट्वेंटी मुझे एक मिग ट्वेंटी प्लेन ला दो कॉफी पी रहे मीर अमित को एकदम झटका लग गया और उनके मुंह से कॉफी सारी टेबल पर आकर गिर पड़ी मीर अमित ने कहा तुम पागल हो गए हो मिग 21 वेस्टर्न ब्लॉक के किसी भी कंट्री के पास नहीं है तो मैं तुम्हें ला करके कहां से दे दू एक इंपॉसिबल काम है इस पर वीजमन ने कहा इसीलिए तो मैं तुमसे कह नहीं रहा था कि मुझे क्या चाहिए खैर ये बात यही खत्म हो गई लेकिन इस बात को मोसाद के चीफ मीर अमित कभी भूले नहीं दोस्तों सोवियत मेड मिग ट्वेंटी उस टाइम का हाईली सोफेस्टिकेटेड जेट फाइटर था जो कि अपने सटीक निशाने और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर था इसके साथ साथ ये प्लेन पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के लिए अमेरिका के लिए ब्रिटेन के लिए और इसराइल के लिए एक रहस्य था इन्होंने आज तक इस प्लेन को देखा नहीं था कभी इंस्पेक्ट नहीं किया था रशिया ने मिग 21 काफी सारे अरब देशों को बेच रखा था जो कि इसराइल के जानी दुश्मन माने जाते थे इसीलिए इसराइली एयरफोर्स के चीफ को यह बात अच्छे से पता थी कि कल को अगर अरब देशों से युद्ध की स्थिति बनी या फिर युद्ध हुआ तो मिग ट्वेंटी वन के ऊपर भारी पड़ सकता है इसलिए वो चाहते थे कि किसी तरीके से उनके पास मिग 21 आ जाए जिससे कि वो उसको स्टडी कर सके मिग 21 से लड़ाई करने की तैयारियां कर सके मीर अमित ने वीजमैन की मिग 21 की मांग को चैलेंज की तरह लिया और इसका जिम्मा सौंपा मोसाद के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले ऑपरेशन ऑफिसर रेहाविया वर्दी को वर्दी ने दुनिया भर में फैले मोसाद के एजेंट इसराइल के डिप्लोमेट और अम्बेसडर को फीलर्स भेजने शुरू कर दिए की मिग ट्वेंटी की जरूरत है अपने आंख नाक कान खुले रखो कुछ ही हफ्तों बाद वर्दी को खुशखबरी मिली जब ईरान में पोस्टेड इसराइल के कल्चरल अटैशे याकोफ निमरोदी ने वर्दी को बताया कि वो एक इराकी यहूदी पायलट को जानते हैं जिसका नाम है योसेफ शमेश शमेश उनको मिग 21 डिलीवर कर सकता है असल में शमेश की बगदाद में एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड थी जिसकी बहन के पति का नाम था मुनीर रेडफा रेडफा भी इराकी एयरफोर्स में पायलट था और मिग ट्वेंटी ही उड़ाता था और इराकी एयरफोर्स में अपने साथ हो रहे भेदभाव और दुर्व्यवहार की वजह से काफी परेशान था उसका धीरे धीरे इराक से मन उठता जा रहा था रेडवा ने शमेश को बताया कि उसको एक कुर्दों के ऐसे गांव के ऊपर बमबारी करने का मिशन दिया गया जिसमें मर्द नहीं थे ज्यादातर औरतें और बच्चे ही थी और ना चाहते हुए भी अपने सीनियरों के दबाव के आगे उसको ये बमबारी करनी पड़ी और औरतों और बच्चों का खून बहाना पड़ा और इस मिशन के बाद वो इराक में एक सेकेंड भी नहीं रहना चाहता शमेश को एक साल लगा लेकिन उसने आखिरकार रेडफा को मना ही लिया इस ऑपरेशन में काम करने के लिए अब बात आई मोसाद के ऑफिसर से मिलने की और इसके लिए चुना गया एथेंस शहर को अपनी बीवी की बीमारी को बहाना बना के रेडफा ने एथेंस जाने की परमिशन ले ली और अपनी बीवी के साथ एथेंस निकल गया एथेंस पहुंच मुनीर रेडफा मोसाद और इसराइली एयरफोर्स के ऑफिसर से मिला जहाँ पे उसको कोड नेम दिया गया याहोलम जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डायमंड और इसीलिए इस ऑपरेशन को भी कहा जाता है ऑपरेशन डायमंड मोसाद ने रेडफा से वादा किया कि अगर वो उनको मिग 21 डिलीवर करता है तो वो उसको पैसे भी देंगे और साथ ही उसकी पूरी फैमिली को जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स इराक में हैं उनको सुरक्षित इराक से बाहर भी निकालेंगे एक दिन के सोच विचार के बाद रेडफा ने हाँ कर दिया और उसको ग्रीस से रोम ले जाया गया और रोम से इसराइल के तेलवीव तेलवीव में रेडफा ने चौबीस घंटे बिताए जहां उसको ऑपरेशन की सारी डिटेल्स और सीक्रेट कोड समझाए गए 24 घंटे बिताने के बाद रेडफा तेल अवीव से एथेंस निकल गया और एथेंस से बगदाद ऑपरेशन की आखिरी स्टेज की तैयारी करने के लिए रेडफा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बगदाद वापस पहुंच चुका था सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था तभी रेडफा ने एक ऐसी बेवकूफी की जो पूरे मिशन को खटाई में डाल सकती थी थोड़े से पैसों के लालच में रेडफा ने अपने घर के सारे फर्नीचर को एक साथ बेचना शुरू कर दिया इससे मोसाद टेंशन में आ गई मोसाद को लगा कि एक इराकी पायलट के अपने सारे फर्नीचर को एक साथ बेचने की यह घटना इराकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुखाबरात से नहीं छुप सकती और वो रेडफा को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे लेकिन किस्मत इसराइल और रेडफा के साथ थी 
किसी को शक नहीं हुआ और चुपचाप रेडफा का सारा फर्नीचर बिक गया इसके बाद एक रात को मुनीर रेडफा के तिरतालीस फैमिली मेंबर्स को दूर पहाड़ों में ले जाया गया जहां से उन्हें टर्किश हेलीकॉप्टर्स में एयरलिफ्ट करके कम ऊंचाई पे उड़ते हुए रेडार से बचते हुए टर्किश बॉर्डर क्रॉस करके टर्की में लैंड करा दिया गया टर्की में लैंड होते ही मुनीर रेडफा को मोसाद ने मैसेज भेजा कि तुम्हारी बहन ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है ये सिग्नल था कि तुम्हारी फैमिली सही सलामत इराक से बाहर निकल चुकी है अब तुम भी अपना काम पूरा करो 19 जुलाई 1966 को मुनीर रेडफा ने अपने मिग 21 में टेक ऑफ किया और इसराइल की तरफ उड़ान भरनी शुरू कर दी इसराइल एयरफोर्स के कमांडर मोर्देचाई हौद ने अपने सारे स्टेशन को क्लियर ऑर्डर दे रखे थे कि आज अगर तुम इसराइल के एयर स्पेस में किसी भी दुश्मन के विमान को देखते हो फाइटर जेट को देखते हो तो तुम कुछ भी नहीं करोगे बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे उन्होंने इसराइली एयरफोर्स के तीन एस पायलट्स को भी रिक्रूट किया था रेडफा के मिग 21 को एस्कॉर्ट करने के लिए जैसे ही रेडफा ने इसराइली एयरस्पेस में प्रवेश किया तीनों इसराइली प्लेन्स उसके पीछे आ गए और उसको एस्कॉर्ट करने लगे प्रवेश करते ही उसने अपने प्लेन के पंखों को दाहिनी तरफ भी झुकाना शुरू कर दिया जो की सिग्नल था की मैं रेडफा ही हूँ प्लीज गोली मत चलाना सुबह आठ बजे बगदाद से टेक ऑफ करने के लगभग पैंसठ मिनट बाद रेडफा का मिग ट्वेंटी वन इसराइल के हाटजोर एयरबेस पे लैंड कर चुका था इसराइल को अपना मिग 21 मिल चुका था क्योंकि इस ऑपरेशन को बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल में एग्जीक्यूट किया गया था इसीलिए इसराइल ने इस मिग 21 को नाम दिया डबल ओ सेवन दोस्तों इस प्लेन को इसराइली पायलट्स ने बहुत अच्छे से स्टडी किया और इसके साथ काफी सारी एक्सरसाइजेस भी की और यह सब काम आया एक साल बाद जब इसराइल ने अरब के चार देशों इजिप्ट सीरिया इराक और जॉर्डन के साथ अकेले युद्ध लड़ा और उनको छह दिन में धूल भी चटा दी अगर इसराइल को मिक ट्वेंटी वन नाइनटीन में ना मिला होता तो नाइनटीन की सिक्स डे वॉर को शायद सिक्सटी डे वॉर कहा जाता अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी मिलेंगे एस्पिनाज स्टोरीज के अगले एपिसोड में जय मा भारती जय हिंद